，小勇将本宫徒孙的魂血还你，可好？前辈的徒孙叫什么名字？王林目不转睛的看着前面的女人说道：“本宫那徒孙叫做周子红。好，待晚辈离开千里之后，定会送出魂血。否则的话，即便是前辈出手，晚辈也要拼的魂血消散。”少妇琴手一抬，露出一让人怦然心动的绝色姿容，摇头笑道：“千里对本夫来说，只是几个呼吸间。若本宫要杀你。”除非你可遁逃万里，否则的话没有任何作用。罢了，你若坚持，那就走吧。王林二话不说，身子化作掌红，贯空而走。半个时辰后，他已然飞出三千里之外，落身一处火山口。他深吸口气，略调整体内灵力后，二话不说，左手点了下眉心，一个银白色的光斑从他眉心钻了出来。王林看都不看一眼，身子再次飞起，迅速腾空遁走。这一路上，他都在猜测那少妇所言是真是假。但无论如何，为了一个混血而的罪源阴气高手，对于现在自嘲王林来说。实属不智。几分钟后，释放周子红魂血的火山口上，少妇的身影蓦然间出现。他右手一探，周子红魂血光斑立刻飘到他的手中。妇人看着光斑，脸上露出爱怜之色，仔细的收起后，他抬头遥望王林遁走的方向，轻声自语道：“看在你救过红儿，并且痛快的归还精血的份上，夺舍之事，我帮你拦下了。”两天的时间，王林除了一些必要的休息之外，一直在飞行，因为那少妇再也没有出现过。王林始终提着的一口气，终于松了下来。忽然，他目光一凝，盯着不远处地面。就在这时，从远处突然飞来数道剑光，看到王林后，立刻调转方向。临近后，只见七反斜杠的年轻人迅速分落在王林四周，纷纷目光不善，看向王林。这些人中最显眼的是当前一个男子，男子面白如玉，相貌堂堂，一身修为已到筑基后期，进入了假丹境界。他身穿紫色蟒袍，脚下一把通体翠绿、散发阵阵灵力波动的飞剑，整个人看起来颇有名门之气。在他身边跟着一红衣女子，女子掌屏简翠，瘦绿削红，淡雅脱俗的俏脸略显苍白。一股惹人怜爱之色，让人怦然心动，可谓是单纯烈素齿，翠彩发蛾眉。此时青年目露寒光，盯着王林，柔声对身边女子说道：“婉儿，是他吗？”女子看着王林，歉意的一笑，对男子轻声道：“哥，不是他。那人虽说擅长易容之术，但不可能幻化出这位公子的气质。”青年眼中含易容化，对着王林抱拳，声音真诚的朗声道：“道友莫怪，在下洛河门李其庆，唐突之处望道友海涵。”王林神色至始至终都是从容不迫。听闻青年的话后，他平淡的说道。无妨，既是误会，王某又岂能耿耿于怀？李奇清哈哈一笑，说道：“想必道友也是去参加西谷方式大会的吧？到时说不定还能相遇。今约在下还有要事，就此别过。”说完，他又一抱拳，拉着身后女子，连同四周六七人踏剑而去。待他们走后，王林扫了地面一眼，二话不说，行前飞去。没过多久，他眉头微皱，一拍储物袋，铁片立刻飞出，向着地面砸去。铁片速度极快，瞬间便砸向地面，轰的一声。一个狼狈的人影在二十米的泥土中钻了出来。这人长相极为平凡，唯独双眼透着一股机灵之气。他此时连连摆手，高声喊道：“道友，误会，误会啊！”说着，他连忙四下看了看，起身一跃，脚下出现一把飞剑，拖着他飞到王林身前。道友，在下孙有才，这事是误会，我不是故意跟在你身后，实在是无奈啊！洛河门那可恶的丫头找我麻烦，我打不过，只能躲呀。现在他们还在找我呢，跟着你走，那李七清就不会再搜寻这里。王林看了他一眼，没有理会，向前飞去。孙有才连忙跟了上去，耍着嘴皮子，又问道：“道友，你是哪个门派的呀？”“我是邪魔宗弟子。”王林眉头微皱，闭口不语，只是加快灵力催动，速度唰的一下提高，很快就把孙有才落下。孙有才看了王林一眼，心底冷笑，但表面上却神色如常。他一拍双腿，腾的一下追了上去，转眼间就再次与王林并头。他又继续说道：“道友，刚才的事真是对不住啊，都怪那丫头。哎，道友，你这是准备去西谷方式吧？不如你我同路吧，我在西谷熟人多，什么东西都能弄到。”甚至连周国的一些宁气七女炉鼎，我都有门路买到。好快的速度！王林内心一动，转过身回头望着他，忽然笑了。这笑容，孙有才看在心里，忽然有些心惊肉跳之感。这种感觉一闪即逝。孙有才摇了摇脑袋，心底暗道：对方只不过是一个筑基中期的修士，以自己筑基后期的修为，万万不可能失手。想到这里，他笑道：“道友，你看如何？”王林心底讥讽之色一闪而过，他果断的说道：“好，那就劳孙兄了。”孙有才心底微怔，没想到王林居然答应的这么痛快。本来还有很多说辞，一下子都留在了肚子里。但他反应极快，立刻含笑点头道：“无妨，本就是我仙界道友避敌在先，此事包在我身上了。”道友，你怎么称呼啊？我叫马良，是战神殿弟子。”王林微笑道。只不过这笑容，看在孙有才现里是透着一丝淳朴。至于具体的寓意如何，只有王林自己知道。孙有才嘿嘿一笑，四下看了看后，低声道：“马兄，听说你们战神殿有个绝世美女，叫做什么周紫薇？我们少宗主半年前见过一次后，立刻神魂颠倒，惊为天人。你既是战神殿弟子，定然见过她吧？长得怎么样？到底有多漂亮？”王林一怔，说道：“周紫薇，你说的是周子红，周师姐吧？”孙友才恍然拍了拍额头，笑道：“你看我这记性，没错，就是叫周子红。怎么样
，他长得如何？孙有才嘴里隆隆发出几声狞笑，伸手向王林肩膀拍去，口中说道：“不提他了，马兄弟，再向前不久，便有一座进入溪谷的传送阵。”王林肩膀一动，避过后笑道：“如此甚好，那就快些过去，以便早些进入溪谷。”说着，他向前飞去。孙有才一手拍空，但神色间没有丝毫变化，点头道：“马兄弟，这次是一个人出来。”他不紧不慢地跟了上去。王林心底冷笑，神态看不出半点异常，说道：“没辙。”这次只有我一个人外出。孙有才哈哈一笑，小声说道：“想必马兄定是偷偷下山，准备去溪谷换些法宝玉符吧？我听说三个月后就是战神殿武殿夺宝大会，届时马兄弟可以好好把握，争取一招威名。”王林含笑不语，不置可否。看到王林这个样子，孙有才内心冷笑道：“小兔崽子，不管你说的真假，今天遇到爷爷，算是你倒霉了。嘿嘿，用你的肉身做句傀儡，到时候想必那里齐庆也不会太过提防。”心底这么想着，但他还是为了确保，万一摸出储物袋内一个玉简。当着王林的面说道：“马兄弟，我叫个朋友过来，他应该就在附近。到时候咱们三人一起走传送阵，这样还可节省一块灵石。”马良的记忆中有传送阵的资料，这传送阵大多是需要几块灵石作为开启，开启之后一次最多可传送三人。所以孙有才这话说的也倒滴水不漏。看见王林点头后，孙有才把玉简在眉心一放，随后抛出玉简几个闪烁间消失不见。王林跟着孙有才一路飞去，看着对方带着他越走四周越是荒凉。大小火山渐渐增多，更有一些火山口内时而冒出一股黑烟。怕王林疑惑，孙有才笑着解释道：“马兄弟，别着急，这溪谷的传送阵就在不远了。最近也不知怎么回事，咱们火焚国的这些火山总是会有黑烟冒出。我记得去年四大宗派的元婴期，始祖才刚刚封印完。”王林神色渐冷，笑道：“嗯，此地倒也偏僻，是个好地方，尤其是这里火山众多，杀完人后抛尸也方便，连火球数都节省了。”孙有才身子一顿，抢笑道：“马兄弟。”他话没说完。突然，从远处传来阵阵风雷之声，一道黑色剑光疾驰而来。转眼间就来到近处，剑光消散后，露出一个面色阴森的中年人。此人身形枯瘦，目光中透出一股无情之色，一身黑衣，甚至连脚下飞剑都散发着黑色寒光。尤其是他的双手，更是被一团黑雾缭绕。他现身后，看都不看王林一眼，对孙有才冷声道：“他就是那肥羊。”王林扫了他一眼，此人比孙有才修为深厚，已经达到了假丹境界。与李奇庆伯仲之间，孙有才的脸立刻如同开花一般，带着一丝讨好的语气说道：“师兄。”就是他，我看到李木婉那小娘子和他哥李奇庆对他颇有好感，要是把他炼制成傀儡，到时候刻意去接近，或许能多一分把握。黑衣中年人目光一转，投向王林，心底诧异，对方居然不逃，但筑基中期的修为，他根本就不放在眼里，冷声道：“小子，你可以死了。”说完，他脚下飞剑闪电一般射出，直指王林胸口。与此同时，黑衣中年人身子一跃，双手连拍数次，顿时一股黑雾扩散开，化作一只巨大的鬼火骷髅，紧随飞剑向王林翻去。王林眼中冰冷，对于飞剑。雾气视若无睹，右手一指，中年人口中低语：“灭！”极境一出，天地变色，即时一现，魂飞魄灭。王林在筑基期，他就是筑基无敌；他若是结丹期，那就是结丹期的君王。一旦他到了元婴期，那他就是整个修真联盟无数修真星上化神期下第一高手。中年人眼睛猛然间凸起，在这一瞬间，他能清晰的感觉到自己的神识被一股毁灭性的力量击中，没有任何抵抗之力，刹那间崩溃一空。他目中恐惧之色刚一出现，立刻破灭，身子软了下来。一直到死，他都没有明白这一切到底是怎么回事。这一切发生的太快，半空中的飞剑刚飞出不到一半的距离，寄存在其上的中年人神识随之破碎，飞剑上的黑芒立刻消散，从空中掉下，紧跟其后的黑雾骷髅也随着中年人的身亡慢慢溃散。王林袖子一甩，那飞剑立刻飘来，被他抓在手中。随后他一拍储物袋，铁片飞出，把那黑雾消了。王林扔出一句话后，便不再理会，而是看向完完全全彻彻底底呆住的孙有才。铁片上红光一闪。魔头跃出，扑向黑雾。也不管这些黑雾到底能不能翻噬，好不好消化。魔头苦着脸，大口大口吞下。没办法，他不敢不吞。王林的厉害，他可是心有余悸。孙有才这时才反应过来，惊恐的退后几步，二话不说，脚下一踏，身子皮溜一声钻入地底，消失不见。魔头眼睛一转，连忙悄悄的放缓吞噬的速度，神态上则露出大口吞下的样子。可惜王林的一句话，再次让他苦恼起来。跟着我。王林说完，身子一动，极境神识忽然间散开。向着西北方追去，魔头脸上露出挣扎之色，不禁反退，但刚退出没多远，立刻惨哼一声，身子上散出青烟，吓得他连忙转身向王林飞去，不敢再有逃遁的想法。王林收回惩罚魔头的神识，专心一意的追着孙有才。他对这个孙有才的速度很感兴趣。王林知道自己的速度太慢，就比如两约前的那个少妇，人家只需要几个呼吸就可去千里之外，这等速度，若是想要杀他，恐怕他连跑都不资格。这孙有才刚才追上他时，王林已经用尽了全速，可对方依然还能轻描淡写的追上，其速度可见一斑。所以王林并没有杀他，而是打算活捉，问出缘由。孙有才怕了，他修仙到现在用了近三十年的时间，从凝气期十五层开始就一直干着杀
，全部都去吸骨方式换取了增加修为的丹药，所以修为一路直上。但随着修为越高，寻常丹药的效果已经失去作用，高等级丹药要么难寻卖家，要么就是价格太高。所以无奈之下，他把目标投向了洛河门。洛河门以阵法与炼丹这两项出名，尤其是丹药上，凡是洛河门炼制，必属佳品。孙有才锁定的目标是洛河门内炼丹宗的李木碗，想从他身上弄到一些丹药或者丹方。可惜李木碗的大哥李七庆修为高出他一头。已经达到筑基期大圆满的假丹境界，稳稳的压过他这个刚刚进入筑基后期尚未稳固的修士。此时的孙有才恨不得自己的速度能更快。到现在为止，他脑子里一直还在回荡刚才所见骇人听闻的一幕：四师兄，那可是筑基期大圆满的假丹修徒，就这么被人轻而易举的杀了。如果说那个马良用出什么厉害的法宝，他也不会如此害怕。但他连个法宝的影子都没看，只听见马良说了一个灭字，四师兄就立刻倒在地上死亡。这这到底是什么法术？孙有才想到这里，头皮筋不住发麻，越是想不明白。他就越是恐怖，一句话就可以杀死一个筑基大圆满的修士。那这个马良到底是什么修为？莫非他达到了结丹期不成？不，孙有才立刻否定了这个想法。结丹期高手，他又不是没见过。即便是门派内的结丹期长老出手杀筑基大圆满，虽说必定是手到擒来，但绝对不会如此轻描淡写，仿佛天威一般。一句话，死一个人。孙有才心底一颤，难道是元婴期？但紧接着他又否掉了这个想法。元婴期出手，他见过一次，那是邪魔宗始祖杀死一个筑基后期的叛徒。当着大部分弟子的面，始祖只是甩出一把飞剑，那叛徒就在半空逃遁，石器绝身亡，甚至连闪躲与反抗的机会都没有。可是尽管如此，在孙有才眼中，那亡灵的一句话“杀死一个筑基大圆满”，与始祖用出飞剑杀死筑基后期，两者一比较，境界高下立刻判断而出。他脑子顿时嗡的一声，一片空白。难，难道他他是化神七？孙有才化神七三字说出口的一刻，他全身的力气仿佛也随着这句话被抽离了身体，越想越觉得正确。孙有才苦涩的暗道：“化神期高手，那可是传说中的人物，怎么可能？但如果不是化神期，又怎么会一句话就能让四师兄身亡？传闻中化神期高手可操控天地之力，一句话杀死筑基大圆满，倒也说得过去。我我他妈正在被化神期高手追杀，在土中急速遁走的孙有才身子一抖，强烈的恐惧让他有种窒息的感觉。就在这时，忽然他感觉前方的泥土有些炎热，他暗自叫苦：这土遁之术若是在其他地方，可谓是极其好用。”但在火焚国，遍地都是大大小小的火山，这就对正负遁之术有着严格的要求。若是一不小心直接钻进火山岩浆里，那就只能自认倒霉。以往孙有才即便是逃跑，也会辨明方向，一旦遇到泥土微热，就会立刻调转。可现在他自认为被化神期高手追杀，惊慌之下，位置没选择好，想要收拾已然不及，只能尽最大的努力把身子向上提起。砰的一声，他的身子直接穿透了泥层，出现在一个巨大的火山洞内，热浪扑面来，他的头发、眉毛立刻弯曲撩交起来，惊呼一声。孙有才连忙抛出飞剑，晃晃悠悠地落在一处凸起的石块上。仅仅这么一会儿，他的全身已经出现龟裂的迹象，衣服更是随之身体移动，化为炭灰，甚至连脚下的飞剑也开始变红，温度越来越高。孙有才的汗水刚一出现，便立刻变成一丝丝白色气体。此时看去，他整个人全身上下无不冒着白烟。虽说是赤身，星号星号星号，但倒也具备一些另类的仙人之气。在他的下方，是一处庞大的僵池，一个个巨大的气泡在池子内出现，每破灭一个，都会有一丝黑气升起。孙有才正要硬着头皮从对面火山壁遁走，但就在这一刻，他忽然身子一颤，呆呆地看着下面的岩浆，脸上露出骇然之色。此时，王林也追了过来。他不会土遁之术，但神识一直紧锁对方。忽然察觉孙有才停下，立刻一掷铁片，铁片轰的一声砸在地面，旋转着弄出一道通道。王林身子紧跟其后，顺着通道直接从地面来到了孙有才所在的岩浆之地。进入火山洞的瞬间，王林看到了盯着下方、脸上露出惊骇之色的孙有才。顺着他的目光向下一看，只见岩浆正中间浮现一双三角形的眼睛。王林倒吸口冷气，退回通道边缘，盯着岩浆一动不动。根据马良从小就在火焚国的记忆，火焚国的火山中是没有任何生物的。如果有，那么无数年来不可能不被修士发现。要知道，几乎每隔几年，四大宗派的始祖就是对火焚国的火山进行一次封印，以便确保安全。与此同时，孙有才仿佛是着魔了一般，看着那双眼睛，茫然的收起飞剑，赤脚踩在炙热的岩石上。一股血肉烤焦的味道立刻从他的脚下传来，仅仅是向前走了三步，他的脚底已经焦黑一片，皮肉脱离，露出被烤黑了的骨头。但孙有才的脸上没有一丁点痛苦之色，站在岩石边，毫不犹豫地向下一跳。王林眼内金光一闪，大手一抓，在孙有才落入岩浆的瞬间，把他腰上的储物袋抓了回来。紧接着，他头也不回，迅速后退，身后传来一声咆哮，顿时四周热气浓烈。王林奔跑间，他四周的通道立刻变红。此时，若是在天空上向下看，会发现此时的大大小小的火山蓦然间冒出无数黑烟，尤其是其中的一座较大的火山，在它四周的地面，肉眼可见的一圈红色的波纹扩散，凡是被扩散之地，均都变成了红色。王林面色阴沉，顺着通道疾驰而去。
。忽然，他脚下一停，只见在他前方的通道内，由四面八方迅速聚集无数的火焰，形成一个有着三角眼、头生单角、全身散发火光的生物。他盯着王林，眼神中露出杀意。王林二话不说，极尽神识立刻攻击。只见一道红色的闪电从王林双眼内射出，钻进火兽内。那火兽目光一散，火焰微暗，但立刻就恢复正常。双眼下裂开一道长缝，传出一声咆哮，向着王林吞来。王林面色更加阴沉。转身向后退去，但紧接着他眼中瞳孔一收缩，在他的身后赫然又出现了一个火兽。此时，在这条狭窄的通道内，两头不由火兽。王林一咬牙，铁片法宝立刻在一旁旋转起来，身子紧跟其后，再次挖出一条通道。但就在这时，忽然两个火兽齐声咆哮，四周的泥土立刻火红一片。王林心底咯噔一下，他四周的泥土立刻以肉眼可见的速度迅速变硬，最终更是把它包裹住，形成一个球形的牢笼。这牢笼正在不断的收紧，最后轰的一下，全部包了上来。此时，在地面上。泥土出现层层龟裂，慢慢的向内坍塌。很快，一个巨大的盆地出现，盆地正中间有一个黑色的土球，在土球的四周，八个有着三角眼的火兽正不断的向着土球喷出溶液。慢慢的，火球越来越小，最终变成半米的高度时，这些火兽停止了喷液。其中一个火兽扛起土球，迅速钻入地底，其余火兽也紧跟其后。他们在地底行走飞快，转眼间便又回到了之前那个火山洞内。那火兽把土球向下一抛，身子立刻跃下。抓着火球，连同其他同类一起消失在岩浆池中。岩浆池内冒起几个气泡后，慢慢平静下来。四周的火山、黑烟也越来越少，地面的干裂也渐渐恢复原样。除了有一个巨大的盆地证明之前发生的一切外，没有任何迹象可以表明这里出现过火兽。而盆地在火焚国来说很常见，几乎每个火山旁都会有一些大大小小突然出现的盆地。王林抱着身子，抵抗那不断传来的阵阵高温。在刚才泥土包来的瞬间，他用极尽神识包裹全身。此时他的神识正在慢慢的瓦解土球，他能明显感觉到。自己正在下沉，许久之后，土哀求一阵，仿佛被仍在了一旁。此时他的神识已经突破了土球最后一层的限制，看清了眼前的一切。这是一处几乎无边无际的岩浆，在上方有着无数密密麻麻的溶道，无数溶液从那些通道内流下，溶进岩浆之中。他栖身的土球正飘在岩浆上，在他的身边，零散白芍飘着七八个与他一般大小的土球，每个土球之上都趴着一只火兽。再看四周的岩浆内，密密麻麻浮现着无数只三角眼。一只火兽从岩浆内跃起，跳到王林所在的土球上，慢慢的爬了下来。对于王林的神识，他没有任何察觉。时间慢慢过去，陆续又有几只火兽从上方的溶道内出现，毫无例外，他们的身上都扛着一个土球。这时，整个岩浆忽然震动起来，一只只火兽立刻从岩浆内散开，露出一个空白界。一只体型巨大的火兽从岩浆内冒出，王林神识一收，谨慎的观望起来。普通的火兽只有三尺多高，而这只火兽仅仅露出的脑袋就已经超过了半丈。慢慢的。这火兽的大半个身子全部露了出来，巨大的体型展现出一股剧烈的威压。它一出现，四周的所有火兽纷纷静止不动。王林心底一惊，这巨大火兽展现出的实力丝毫不弱于元婴期，甚至更强。但到底有多强？因为王林没见过化神期修士出手，实在是无法判断。这巨大的火兽双眼扫了一圈，慢慢的游到左边，紧接着又是一只同样大小的火兽出现，最终接二连三，一共出现了十六只。这十六只火兽绕成一圈，在圆圈中，一个半透明状的火环慢慢从岩浆内出现。七彩光芒在其内闪耀，王林小心翼翼的凝神一看，在那火环下面，一个模糊的虚影慢慢凝实，形成一个拳头大小的火团，一丝丝红色的细线在火环与火团之间连接。这火团出现的瞬间，十六只巨大的火兽立刻轻吼，一个个全部身子从岩浆内跃出，单膝跪下。与此同时，四周的所有火兽全部低吼起来，身体纷纷跃起，跪在岩浆上。王林正观察着，忽然脑中一震，溶于体内的天逆珠子。第一次自行从他眉心处钻出，若不是王林及时阻止，恐怕天逆珠子会立刻破土而出。就在这时，一只火兽抓起身下的土球，抛了过去，在半空时突然停了下来。与此同时，火团立刻冲进土球内，一阵吸吮的声音在这寂静的溶洞内显得格外清晰。一声七叫，蓦然间从里面传出，叫声持续不断，但越来越小，最终彻底的没了声音。很快，一丝丝血色的雾气从土球内飘出，火团从里面钻了出来，土球从半空落下，沉入岩浆中。王林心底一沉。他现在已经明白，这些土球内并未只有自己活着，想必是即使自己不用极尽神识护体，在那土球内也不会死亡，最多就是沉睡不醒罢了。随后又有四个土球被抛起，一一被那火团钻人，惨叫白芍声音一直持续了近半个时辰。当第五个土球沉入岩浆后，王林栖身的土球被重重的抛出，他眉心处的天逆珠子猛烈的颤抖起来，以一股前所未有的冲势挣脱出王林的束缚。就在此时，那火团钻进了王林所在的土球。一股炙热的气息立刻蔓延整个土球，火团轻车熟路般直接钻向正中间。但就在这时，
，天逆珠子忽然冲出，那火团一怔，没有半点犹豫，飞快掉头，但还是晚了。天逆珠子无视土球内的一切阻碍，闪电般撞击在火团上，火团中传出一声惊呼，立刻挣扎起来，但没等他挣扎几下，便飞快的被珠子吸收。天逆珠子表层上原本雕刻的几片树叶，此时已经没了，而是换成了一团火焰。很快，一团又一团火焰不断的出现在天逆珠子上，火团越来越暗，最终彻底失去了亮度，消散一空。此时，天逆珠子上的火焰出现了第十团，随即整个珠子蓦然间亮起浓耀的光芒。即便是在土球内，这光芒也清晰的从内扩散而出。此时，随着火团的消失，土球外与之以红色细丝连接的火环突然间暗淡下来，红丝立刻崩断。王林怔怔的看着眼前的一切，不仅他愣住了，就连溶洞内所有的火兽也在这突如其来的变故中待在原地，不知如何是好。天逆珠子这时迅速靠近王林，重新融入到他眉心。王林来不及细看，身子一抖。引力术顿时控制土球猛然间向上冲去，顺着其中一个溶道钻了进去。这一切都是在极短的时间内发生，一直到王林所在的土球飞出，那些火兽才反应过来。十六只巨大的火兽怒吼着离地而起，一把撕碎上方的溶道，追了出去。在他们身后，成千上万只火兽纷纷发出嘶声裂肺般的怒吼，一个个紧跟其后。王林身体包裹在土球内，顺着溶洞内的岩浆逆行急速游走。要知道，这浆液是从上面流下，本是通向最底部的溶池。王林此时逆流直上。速度根本无法太快，但后面追来的那些火兽则不，他们本就是在熔岩内生长，可以说是天生的火灵。越是在熔岩内，他们的速度就越快。王林虽然不了解那火团到底是何物，但是能让天逆珠子火属性一下子从零到达大圆满，这本身就已经足够说明问题。而且从刚才那些火兽的尊敬程度上，以及现在愤怒的吼叫声中，王林心里大致猜到，这火团对于那些火兽来说是极其重要之物，很有可能是那些火兽的王。王林的猜测没错，这火兽本是自岩浆中诞生，可谓是灵兽的一种。而且等级颇高，根据修真联盟的统一称呼，它应该被称之为火灵兽。它从诞生之约起就具备一定智慧，在火焚国地下岩浆内潜行修炼，整约里吞吐岩浆，修为约一身厚。在它存活的这无数年来，一共经历了五次蜕变，若是蜕变九次，就可从灵兽过渡到荒兽。只是它每次蜕变都要有一个长达五百年的虚弱期，在这个期间，它没有任何灵力。为了保护自己，它每次在虚弱期将灵石都会把自身灵力全部散出，催发出无数后代，以它们的力量来保护自己。与此同时，随着蜕变次数的增加，他渐渐摸索出了一些可以减少虚弱期的方法，那就是吞噬修士。他不需要吞噬太多，每隔一段约子，只需要吞噬几人就可以。所以，凡是误入火山洞内深处的修士，均会被后代子孙抓住，送来让他吞噬。为了怕这些修士在吞噬过程中伤害到虚弱的火灵，于是所有被抓来的修士都会被泥土困住，再加上吐出的溶液固住。如此一来，火灵兽可轻松至极的享受大餐。可现在，虚弱的火灵兽自己都没有想到，居然也有被他误吞噬的一天。在他消散的一刻，所有后代火兽均都是愤怒了。在他们心目中，火灵不仅仅是他们王，而且还是他们的父亲。父亲当面被杀，子孙岂能不怒？一个个怒吼着疯狂追去，渐渐的越追越近。最前面十六只巨大火兽中的一个，他似二孔生，张口吐出一道几乎是白色的岩液。在紫红色的岩浆中，这白色的岩液显得格外醒目，瞬间便喷在了王灵的土球上，整个土球立刻缩小了一圈。王灵在土球内七窍流血，对方的这一下攻击，即便是他的极境神识，也只能略微阻拦而已。他咬紧牙关，用出十二分的灵力向前冲去。后面的火兽一路撕裂溶道，不顾一切的追来，越来越近。最终，八只巨大的火兽一起吐出白色岩液，在喷中土球的瞬间，王林身子一抖，从土球内冲出，神识包裹着身体，忍受难以想象的巨热，猛然间冲了出去。好在已经紧接江面，王林这一冲之下，顿时从岩浆中跃了出来。出现后，他脚步停留，飞起的瞬间，铁片法宝从他储物袋内射出，落在他的脚下。化作长虹，直接从顶部的出口飞了出去。若在外面看，可以看到一个全身散发黑烟，衣服已经被燎烧的破破烂烂的人影，从一座火山口中冲出。在他的身后，十六只巨大的火兽追到火山口边缘，不甘心的疯狂咆哮起来，但却诡异的不敢冲出追去。王林这才松了口气，余光向下一望，顿时头皮发麻。只见火山口内，十六只巨大火兽的下面，有着无数密密麻麻的三角眼，他们目光的焦点只有一个，那就是半空中的王林。这里面随便一只火兽都可以抵抗他的极境神识，这根本就是不可能的事情。若真是这样，那只能有一个解释，那就是这些火兽没有灵魂，没有神识。王林面色阴沉，看了眼脚下火山口内的众多火兽，二话不说向远处飞去。渐渐的，他面色更加阴沉，因为一路之上，只有遇到火山口，他就能从里面看到火兽。这些火兽全部趴在火山口内，冷冷的目光注视着他，仿佛在等待号令一般。只要号令一到，便全部从火山口内冲出。王林头皮发麻。摸了摸额头，暗自下定决心，尽快拿到地图，立刻离开火焚国。从此之后，再也不来这里。想到这里，他身子停了下来，极尽神识散出，感应了少许后，他目光一闪，调转方向，冲着北部飞去。尽管一路上他已经不再看地面上的火山，但是那一双双无情的双眼射来的目光，他还是能清晰的感觉到，此时此刻。
火焚国内四大宗派的元婴期始祖，纷纷从闭关中走出。作为站在三级修真国最顶点的他们，能够清晰的感觉到一股股狂暴的燥热之气，疯狂的在火焚国上空凝聚。以往也发生过很多次这样的事情，这代表的火焚国境内大大小小的火山将要爆发。每当这个时候，他们都会各自把所负责位置的火山全部封印一遍，阻止火山的爆发。因为一旦爆发，那么对火焚国来说。将是一场巨大的浩劫，凡人或许可以逃避他国，并且不会受到强烈的抵触。即便是凡人界的君王阻止，也会有本国修士出面劝说。毕竟对这些修士而言，凡人虽然如同蝼蚁，但若凡人多了，自然其中更能多出一些可适合修仙的弟子。凡人可以走，但修士却不能，因为一旦有大量的修士前去他国，必定会有一场大战。在修途中，最忌讳的事情就是举国迁移，因为迁移代表着灵气会大量流失，代表着本土修真门派实力的错乱。代表着灵石法宝将会出现极大的波动，整个朱雀星修真国的数量是固定的。一旦火焚国火山爆发，其后果必定是充满暴虐的火属性灵气。这种暴虐的灵气根本就无法修炼吐纳。如此一来，火焚国在很长一段时间内，修士将无法生存。不过好在这样的事情到现在为止还没有发生过一次。火焚国的火山虽多，但每次都会有惊无险的被一一封印住，即便是爆发，也是小范围，无关大局。三个时辰后，王林在一处官道上停了下来。他本来就阴沉的面色，看清楚官道的一幕后，已经有了铁青之色。官道上，横七竖八倒着几十具尸体，旁边还有几辆马车，几匹马倒在地上一动不动。这些人中大多是男性，每个人毫无例外，全部面露痛苦之色。他们的手中大都还拿着武器，很显然在临死前正在彼此厮杀。在一处马车外，王林停下脚步，右手一挥，整个马车仿佛被狂风袭击一般，无论是轱辘还是车顶，都轰的一声掀起，一具身体落下的瞬间，一道红光从中飞出，在半空中化作魔头的样子。他盯着王林。脸上露出惊恐之色，但紧接着就变换成狰狞，嘶声吼道：“你来的正好，我正要去找你。这些凡人的魂魄太过无味，不知道你的味道如何。”说着，他猛地一扑，向着王林扑来。王林之前留了个心思，他之所以能找到这魔头，是因为当初给他吞噬的那些野兽，每一只王林都在其身上留下一丝烙印神识。如果一直这么喂养下去，那么总有一月，即便是魔头变得再强，他也可控制自如。但现在十月尚短，只能做到在一定范围内。可以感应到对方的位置，可惜之前追寻孙有才遇到火兽，出现了突如其来的变故，致使魔头逃跑。王林从火山出来后，立刻用神识寻找，一路追寻而来。此时的魔头连续吞噬十多人后，修为已然恢复到筑基期大圆满，进入了假丹境界。他自认为可以完全无视王林的控制，狰狞的冲了上来。王林目光冰冷，眼中红色闪电霹雳而过，魔头顿时如遭雷噬，惨叫着半空中收住冲势，快速后退。王林岂能让他如愿？身子向前迈出一步，右手向前抓去，引力术化作一只无形的手掌，一把捏住魔头，魔头立刻哀嚎求饶。但王林视若无睹，极尽神识亦不断的刺痛魔头，他神识控制的极好，每次都是在魔头将要溃散前略停一下，如此周而复始，阵阵青烟从魔头身上散出，他的惨叫声越来越弱，最终完全的萎靡下来。魔头眼中的恐惧之色已经浓郁到了极点。对于王林，他这一次可是从心里害怕了。王林冰冷的双根透出一丝无情之色，他盯着魔头，冷淡的说道。再有一次，死！魔头胆战心慌，惊魂未定，诺诺连声。王林一拍储物袋，铁片法宝飞出。魔头不用王林提醒，连忙化作红光钻入其内。铁片法宝闪烁几下后，重新回到储物袋里。王林看了眼四下被魔头吞噬的尸体，沉默少许。他此时心态与赵国巨变前有着天大的差异。若说之前王林的性格中那山村少年的淳朴之气表现浓郁，那么现在这一丝淳朴，随着家人的灭亡，已经烟消云散。修真剑，弱肉强食，若连自己以及家人的性命都无法保全。有何理由去发挥那可笑的慈悲呢？既然司徒南曾多次想要自己进入魔道，成为一个魔修，之前的王林一直心中抵触，但死过一次之后，他已经没了抵触的理由。成魔那又如何？王林冷笑，双手一挥，四周所有尸体立刻烟消云散。他身子一跃，横空而起，在一处火焚国少见的飞火山山脉上空，王林转了一圈，选定一处位置，落下后铁片法宝飞出，迅速在山体中端削出一份洞府，一炷香后，洞府形成。王林抬步走了进去，进入后，他用碎石在洞外布下几个迷踪阵法，随后把东门封死。做完这些，他盘膝坐的，从怀里拿出孙有才与那黑衣中年人的储物袋，神识探人后，搜寻一番，随后拿出一个三块玉简，把第一块玉简贴在额头，查看少许后，王林沉吟少许，放在了一边。这玉简上记录的是邪魔宗一种叫做大字在修罗术的修炼功法。邪魔宗是火焚国的魔道门派，其功法大部是骇然听闻。这大字在修罗术一共有六层，讲究的是练就无情修罗之道，以杀人练心。以炼心遁入无情道，沉浸无情道中，炼出修罗之魂，以此魂代替元婴，从而大自在修罗术。恭威修炼这功法，在开始阶段有着严格的要求，每约必须杀一人。王林凝神一想，猜测那黑衣中年人恐怕正是修炼的这大字在修罗术。这玉简也正是来自他的储物袋。王林对这功法兴趣不大，但却对玉简内记载的一些法术很感兴趣。这些魔道的法术尽管过于残忍，但却胜在实用。拿起第二块玉简。
，亡灵神识扫过，脸上露出一丝喜色。这玉简内只记录了一种法术，为土遁术。这土遁术是五行遁术之一。说起这五行遁术，其名号极为响亮，在上级时期被誉为大神通。即使是上古修真界破灭，修真联盟出现后的今天，五行遁术也是极为少见。其神通之名更加玄妙。只不过这五行遁术名气太大，自然而然就出现了无数分支。这些分支大都打着五行遁术的幌子。实际上与真正的遁术相比，只不过是略沾皮毛罢了。王林手中的这玉简也并非真正的五行遁术，只能说是比之那些皮毛法术略微精进一些，但只是精进少许，其威力就有了天地之差。沉浸在是遁术的研究之中，时间慢慢过去，一直到第二天一早，王林才慢慢的睁开双眼，脸上露出一丝明悟之色，身子并未站起，而是双手一拍地面。这一拍之下，他的身影顿时消失在原地，出现在三丈开外。王林脸上露出一丝喜悦，喃喃自语道：“这马良的身体。”无论是天资还是灵根，都要比我以前强上不少。虽然不算绝佳，但至少也能达到中等。修炼这为土遁术，倒也不太生涩，不过还是需要长时间的练习才可真正掌握。王林从储物袋翻出装着灵气液体的木桶，喝了一大口后，打坐吐纳。半个时辰后，一夜摸索土遁术带来的疲劳感一扫而空。他不慌不忙地拿起第三块玉简，凝神一看，这里面记录的是一些孙有才的约场琐事。想必这孙有才有把每约之事记录的爱好。这玉简里。林林总总的把他三十年的修道生涯描述出来，期间还有他与几个女修之间复杂难明的混乱关系，这些事情王林都是一扫而过。真正让他感兴趣的是，最后孙友才把他十多年来服下的丹药详细的总结一番，里面提到了十多种丹药，每种不有服下后身体的反应，以及增加灵力的大小、修为提高的速度。除此之外，还有七八种他颇为神往，但却始终无缘一见的丹药。看了一会儿后，王林把三块玉简收起，继续探查储物袋其他物品。孙友才的储物袋内，除了还有几瓶丹药外，没有任何法宝。若是之前王林或许会有些不解，但看完他三十年的人生缩影后，他知道这孙有才尽管杀人夺宝数次，但几乎所有家当都放在了换灵药增加修为上。黑衣中年的储物袋内有一样物品引起了王林的重视，那是一张黄纸，纸张上被人画下一个黑色的符号，阵阵强大的气息从黄纸上散出。这黄纸王林认识，他曾经就有过一张，这正是结丹期高手制作，可发挥一次制作者全力一击的丹宝。拿着黄纸，王林心底冷笑，若是那黑衣中年人慎重一些，祭出此宝定会不会身亡。但显然。这丹宝是对方的杀手锏，不到万不得已不会动用。可惜遇到王林的及时，他再有轻敌之心，所以连拿出此宝的时间不没有。与这丹宝一比，储物袋内的其他东西就不值一提了。整理完战利品，王林摸了摸眉心，天逆珠子慢慢渗出，飘在半空。望着珠子，王林嘴角露出苦笑。此时珠子表面已经再次恢复到五片树叶。王林沉吟少许，天逆珠子需要五行圆满才可发挥真正的威力。现在水、火两种灵力属性已经大圆满，木属性还差一半。还有有金，补两种属性就可五行齐聚。王林内心颇为期待，当五行圆满后，这珠子到底能展现出什么威力？现在来看，似乎除了拥有一个梦境空间外，没有其他的作用。但能让朱雀国第一高手司徒南在争夺中肉身毁掉的法宝，岂能是这么简单？盯着珠子，王林目光闪动，抓起拍向眉心后，他一抖储物袋，一个玉简飞出。王林大手一抓，神识探入。这玉简是杨雄从战神殿踏印而出，记录炼器的各种方法与口诀。这一路上，王林一直没时间查看。此时，终于静下心来仔细研究。此时此刻，火焚国境内大大小小的无数火山冒出的黑烟越来越浓郁，充满狂暴的燥热灵力在整个火焚国国内蔓延。除此之外，更有很多四大宗派的弟子发现了火山口内的火兽，一个个震惊异常，飞快以各种方法把这一现象汇报上去。四大宗派对于封印火山的事情已经驾轻就熟，甚至对其内的火兽也略有所闻。只不过这等事情是属于只有元婴期才可了解的秘闻。此时，在战神殿正厅内，有四男二女六人分坐两旁。均都皱着眉头，沉默不语。诸位对此事有何看法？左手一位白发苍颜、老哀叶黄须的老者低沉的开口道：“宋师兄，这火灵兽我也只是从一些古书上看过记载，说是属于灵兽的一种，其中言辞颇为夸张，可不比理会。我想他既然是灵兽，那定然可被收服。若是我们六人联手，我就不信凭我等元婴期修为会制服不了这区区火灵兽。”说话之人是一沈腰攀病的中年文土，他面如冠玉，温文尔雅，声音虽淡，但却充满傲气，荒谬。那火灵兽本宫尚在结丹期时曾跟师傅见过一次，其天生火灵，一切与火有关的法术不但没有半点作用，反而更会助其威势。只有寒属性的法术才可抵抗一二，但若是说杀除，根本就不用考虑，更不用提收服了。与王林有过一面之缘的美妇毫不客气地说道。中年文士也不觉尴尬，爱怜地看了女子几眼，轻笑几声，摇头不语。此事说来也简单，那火兽既然已经长久存在，一直没有离开火山，想必是有某种天威限制。我等无非就是加大封印力度罢了。与其在这里商议，不如早做封印。卢某先行一步。说话人袖子一甩，站起身子向外走去。只见此人其长六尺，有三寸，和睦龙嗓，海口含泽。眼看其他入军都沉默，宋姓老者沉声道：“罢了，但愿这火兽出现不会引起封印失败。按照之前规矩，我等各自把所属范围内
，是英宗三派也曾上演，最终的结果大同小异。于是，一场封印的诸事在整个火焚国元婴期高手之间进行。一时之间，整个火焚国经常可见被派元婴期高手在一个个火山之间徘徊。封印天地之间的灵力波动，在这段约子也越加剧烈。随着封印，让所有元婴期高手心中感觉诡异的是，每一座火山都有无数只火兽，这些火兽目光冰冷，既不阻拦封印，也不上前进攻。只是安静的注视他们的神情，不由得给人一种完全漠视封印的感觉。渐渐的，参与封印的元婴七修正负心底越来越沉。之前持有乐观态度的几人，也不由得心底改变了主意。这一切，沉浸在炼器御简中的亡灵，并非一无所知。火兽最终会出现，这一点亡灵早有猜测。但他必须要等十天，等林涛拿回地图，只有到了那时，他才可以离开。否则的话，进入别的国家另寻地图，实在太费周折。这一约，距离林涛约定之期还有四天。亡灵的神识从炼器御简上收回。他神态疲惫，但目中却露出喜悦之色。炼器御简博大精深，不是短时间可以掌握的。这一点，王林现在深有体会。所以，当他发现这一点后，立刻把重心放在了炼制飞剑上，真正的把炼器御简放在储物袋内。王林目光闪烁，右手一挥，铁片法宝立刻飞出，在他头顶盘旋一周后，仍在身前。经过这段时间的使用，铁片的大小已经减少了一半，四周边缘已经有些发黑，显然是经常高速飞行导致反复融化造成。王林沉思少许，双手立刻一合。拉开时，几条灵力细丝出现在双手之间。这些细丝就是战神殿炼器的第一步。战神殿的炼器术与传统的器法截然不同，可以说是剑走偏锋。它既不是以灵火祭炼，也不是以模具轰烧添加阵法，更不是简单的添加各种材料融合，而是一种如妖马行空般的奇异体系。这种特殊的体系讲究的是三个过程：调、融、合。同时，战神殿的炼器术还需要一个至关重要的器具，那就是在御简中提到多次的反应炉。这反应炉的作用。主要是激发各种炼器材料内本源属性，只有制作出反应炉，才算是初步掌握了战神电炼器的第一步。王林双手变化飞快，一根根灵力细丝在他手中不断的增加，最后连接在一起，就仿佛是王林双手间缠着一块绸子般，形成一片波光粼粼的铃木。铃木绸子形成后，王林双手一抖，绸子慢慢飘起。王林目光微闪，心底浮现御简内对于反应炉制作的方法，这里面有一个极为苛刻的要求，那就是需要一个灵兽的头骨来作为炉体。王林不知道。仅仅这项要求，就让战神殿的大部分炼器修士终生止步。王林深吸口气，一拍储物袋，一小阴水桶粗与头部相连的蛇尸飘了出来。这蛇尸来自域外空间许浩储物袋内，也不知他是从什么地方获得。王林之前并未看在眼里，此时反应炉的制作需要一件灵兽头骨，于是拿出姑且尝试一下。按照王林的分析，这蛇尸很有可能是域外战场某个强大修土的灵种，足更随主人一同战死，最终被许浩清理战场时捡了个便宜，小心的把蛇尸头颅割下，去掉皮肉后。出现在王林面前的是一个椭圆形的头盖骨，把里面的红白之物驱除后，一个反应炉的炉体做好。接下来，王林深吸口气，小心翼翼地控制那绸子般的铃木，慢慢地贴到炉体之上。只听“啪”的一声，头盖骨出现裂痕，在一阵咔铃响声中，裂痕越来越大，最终整个头盖骨变成无数的碎块，掉在地上。此时那灵丝光幕也慢慢地消散，最终彻底消失。反应炉制作失败，王林苦笑，虽说失望，但也有一些心理准备。玉简上曾介绍过。反应炉的制作几率不过，若想提高几率，除了灵丝要控制好外，最重要的还是炉体的选择。以刚刚死去的灵兽头骨为佳，以强大的灵兽头骨为优，若能弄到荒兽头骨，那几率更大。反之，若是灵兽死去多时，那么用它的头骨几率就要降低很多。若不是灵兽，那基本上成功率为零。反应炉的好坏决定约后练器的效果，这一点御简中不止一次的提到。王林沉吟少许，既然反应炉制作失败，他储物袋内若说灵兽，也就只有那蛇尸疑似罢了。现在蛇骨碎裂。无法继续制作反应炉，王林只能退而求次，选择另一种方法来炼器。他一点铁片法宝，铁片立刻飞速原地旋转起来。很快，一滴滴铁水落下，铁片越来越小，最终随着它越转越快，砰的一声，铁片全部融化，只留下地面一滩铁水。寄身其上的魔头早就闪了出来，站在一旁唯唯诺诺，偷偷打量王林。绿色小剑的虚影慢慢从铁水中飘出，盘旋在王林身边。王林从储物袋内摸出一把黑色飞剑，这飞剑是孙有才师兄之物，此时正好便宜了王林。王林一点小剑虚影。虚影顿时射入黑色飞剑内，慢慢的融入其中。这种方法是最直接，也是最差的炼器，甚至这根本算不上是炼器，只能说是与修士夺舍一样，为他自烧飞剑换一个躯壳罢了。皱着眉头实验一番，飞剑在速度上要比铁片快上不少，但距离当初赵国时还是差了一大截。不过眼下这已经是最好的结果了。魔头这次没等王林吩咐，立刻乖乖的钻入飞剑内。王林收起飞剑，计算了一下时间，休息吐纳片刻后，没有任何犹豫，脚下一踏，原地消失不见。王林不知道，他闭关整理的这几约。火焚国发生了惊天动地的巨变，这巨变的源头是洛河门一个元婴期修士在封印火山时，一座他刚刚封印完的火山突然爆发，岩浆激荡而出，最高喷出近百丈。与此同时，大片大片的黑烟立刻弥漫整个天空。这还不算什么，让那位元婴期修
，这些火兽中更有一只体型极为庞大者，冲向元婴期修土，一人一兽交战之后，元婴修士不敌，带伤逃离。好在火兽并未追击，而是分散开到其他火山口，破坏封印。一时之间，整个火焚国境内火山一座接着一座的爆发，整个天地之间全部被暴虐的火属性灵气充斥。一旦在这种情况下吐纳外界灵气，轻者走火入魔，重者立刻引火。星号，星号，星号！此事一出，一时之间，整个火焚国大乱。首先是凡人剑，对于凡人来说，这火兽根本就无法抵抗。火焚国凡人剑，举国迁移。其次是那些大大小小的修真家族，这些家族全部把目光投向四大宗派，看他们如何定夺。是战还是迁？四大宗派的元婴期修士齐聚战神殿，把事情上报给上级修真国后，最终果断的下达了迁移的号令。所有外出的弟子，无不赶回各自门派，展开了举国迁移。毕竟四级修真国何时会来？这一点四大宗派不敢赌。若不快些离开，恐怕最后即便是火兽被消灭，火焚国也会实力大损，很有可能跌回二级。火焚国的边界仅靠宣武国，宣武国也是三级修真国，与火焚国相比，宣武国内势力复杂，门派众多。王陵从山洞内走出之时，恰是四大宗派迁移的过程中，整个门派的迁移说来简单，实际上异常繁琐。再加上火兽的袭击，各自门派不得不一边迁移，一边派出弟子阻拦火兽的扑击。如此一来，待四大派整理完。聚集在一起，再加上那些大大小小的修真家族，形成一个超过两万人必勺修士队伍时，火兽不但已经把火焚国所有火山全部打开，而且还形成了超过十万个火兽的大军，呈包围之势，四面八方逼来。几场大战之后，修士大军终于冲出火兽包围，留下一部分人抵抗后，迅速向宣武国逼近。在王林出现在洞穴外的一瞬间，他眼中瞳孔猛地一收缩，天空中七八个修士被一群火兽扑上，鲜血横飞，瞬间便死亡殆尽。